ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் சார் இன்றைக்கி நம்மளோட ரெசிபி முருங்கைக்கீரை அடை முருங்கைக்கீரை ரொம்ப சத்தான கீரை நம்ம கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது அயர்ன் அதிகமாக உள்ள கீரை தாங்க முருங்கைக்கீரை ஸோ இப்போ இந்த முருங்கைக்கீரை அடை செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு கப் பச்சரிசி ஒரு கப் இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி அரை கப் துவரம் பருப்பு அரை கப் கடலை பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் உளுந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு சோம்பு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வரமிளகா வந்து ஏழு வரமிளகா எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பச்சரிசி ஒரு கப்பை சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்தது நம்ம இட்லி அரிசியும் சேர்த்துடலாம் அடுத்தது கடலை பருப்பு அரை கப்பு அதையும் சேர்த்துடலாம் அடுத்தது துவரம் பருப்பும் அரை கப்பு உளுந்து வந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி கழுவி எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ மினிமம் வந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆச்சு ஊற வைக்கணும் இப்போ வந்து நான் மிக்சியில் ஊறிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நான் மிக்சியில் ஃபஸ்ட்டு சோம்பையும் போட்டு வரமிளகாவையும் சும்மா ஒரு க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது நான் வந்து இந்த ஊற வச்சுருந்த அரிசி பருப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து இந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடக்கூடாது ஸோ வந்து அடை வந்து சாப்பிடும்போது அப்படி க்ரன்ச்சியாக இருக்காது ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து கோர்ஸாக அரைச்சிக்கணும் அதுக்காக ரொம்ப கோர்ஸாக இல்லை ஆனால் மீடியமாக கோர்ஸாக அரைச்சிக்கணும் இப்போ வந்து ஒரு பவுலுக்கு நம்ம மாற்றிடலாம் நான் வந்து ஒரு பதினஞ்சு கடலை பருப்பை வந்து ஊற வச்சு வச்சுருந்தேன் ஸோ அதை வந்து இப்போ வந்து நான் சேர்க்குறேன் இதில் ஸோ நம்ம தோசை ஊட்டும்போது அது வந்து க்ரன்ச்சியாக க்ரிஸ்பியாக கடிப்படும் ஸோ நல்லாயிருக்கும் இதே இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு கா டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா தோசை மாதிரி ஊற்ற வராது இப்போ நான் வந்து எல்லாத்தையும் எடுக்க போகிறதில்ல ஸோ நான் தேவையான அளவு இதிலேருந்து எடுத்து இன்னொரு பவுலுக்கு ஊற்றிக்க போகிறேன் ஸோ நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு தான் அரைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஓகே நீங்கள் எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கலாம் இப்போ எங்கள் வீட்டில் ரெண்டு பேர் தான் ஸோ அதுக்குள்ளே குவான்டிட்டிக்கு நான் எடுத்துட்டு நான் வந்து அதில் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் வந்து குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு கைப்பிடி அளவு முருங்கைக்கீரையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அது ரெண்டையும் நான் வந்து இந்த மாவில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப கெட்டியாக இருந்தால் தோசை மாதிரி ஊற்ற வராது இல்லையா ஸோ நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம தோசை கல்லில் ஊற்றிடலாம் பாருங்கள் நம்மளோட சுவையான அடை வந்து ரெடியாக போதும் ஸோ நான் இப்போ வந்து தோசை கல்லில் வார்த்துட்டேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் எண்ணெய் வந்து ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் பாருங்கள் நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் ஸோ நம்மளோட சுவையான முருங்கைக்கீரை அடை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி மோர் ரெசிபிஸ் வேணும்னா ஜிஞ்சை கார்லிக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சைட்டில் இருக்க பெல் பட்டன